ഞാൻ ഈ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചേച്ചി എന്താ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ മൂന്ന് കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണാവോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ചിങ് ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റെസിപ്പി സ്റ്റൂ ആണ് സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ആരും കാണാത്തതുമല്ല കേൾക്കാത്തതുമല്ല അല്ലെ അത് വലിയ പുതുമയൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡിയാണ് സ്റ്റൂ നല്ല തിക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു സത്യം പറയാമല്ലോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ബ്രെഡിൻ്റെ മിതയിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൊഴുപ്പൊക്കെ എന്തോരമാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിതിലേ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല രുചിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ്യും സവാളയൊക്കെ അരച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാത്തവര് കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ നിങ്ങള് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബെല്ലേക്കൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാലും ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ സാധിക്കില്ലേ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ വിക്ക് വരുന്നു ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ബീഫ് വേകുവാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടേ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് മാത്രം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം ആ വെള്ളം എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ബീഫ് അതാ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലെ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും രണ്ട് ക്യാരറ്റുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ വീസിൽ മതി അധികം വേവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒറ്റ വീസിൽ ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ഇടണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിക്കാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നല്ലോ അത് മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും അവിടെ ഇരുന്ന് വേഗട്ടെ ആ സമയത്തെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് നെറ്റ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒരു ജാറിലേക്ക് എടുത്തിടുക ബാക്കി നമുക്കിത് നമ്മുടെ നെയ്യിൽ മൊരിച്ചിടേണ്ടതാണ് അത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഇതുപോലത്തെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി മുറിച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ ഇത്രയും പഞ്ചസാര ഈ സ്റ്റൂവിന് ഒരു ചെറിയ മതിരിപ്പ് വരുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ സ്പൂൺ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നന്നായിട്ട് നല്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സവാളയും നമ്മുടെ ക്യാഷിനറ്റും ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടത് അടിച്ചെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വലിയ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ജാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എൻ്റെ ചെറിയ ജാറ് ചീത്ത അടിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും പറയുമോ കുറച്ച് മൂന്നാം പാല് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തേങ്ങാപ്പാൽ മൂന്ന് മുറി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതുപോലെ
ഈ ഏലക്കയ്ക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സവാള അത് രണ്ട് സവാള ഇതുപോലത്തെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം പച്ചമുളക് അരിയാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ഒരു എട്ട് കഷ്ണത്തോളം വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ വേപ്പല ഇപ്പോ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ വേപ്പല അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ സ്റ്റൂലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വേപ്പല ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ അതായത് വേപ്പല ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിടക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പല ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സവാളയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് സവാള നമുക്ക് വാടിക്കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസും ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒന്നര മുറി തേങ്ങ അതായത് മൂന്ന് മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തലപ്പാല് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാല് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മൂന്നാമത്തെ പാലും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതി നന്നായിട്ട് മൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നാൽ മതി ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് വേപ്പില ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വേപ്പ കരിഞ്ഞു പോയില്ല അതായത് ആ കറക്റ്റ് ആ പാകം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ വേപ്പലയും ഒന്ന് ഇതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല വീട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിക്കില്ലേ ആ ഗരം മസാല കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇതാ ഒരു തുള്ളി ഇത്രയും ഗരം മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ഇല്ലേ അത്ര വേണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൈദപ്പൊടി വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറിന്റെ പൊടിയില്ലേ അതാണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോ ഈ മൈദപ്പൊടി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് ഇതിന്റെ ആ ഒരു അതായത് ഒരു പച്ച മണം ഉണ്ടാവൂലേ ഒരു മൈദപ്പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതങ്ങോട് മാറ്റിയെടുക്കുക അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പൊടി മൊരീച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ആ മൈദപ്പൊടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ മൈദപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കുറുക്കി ഒഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് തിന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ആ ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് പൊടി കുറുക്കി ഒഴിച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൈദ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മൊരീച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊടി കുറുക്കിയ ചൊവ നമ്മുടെ വായിൽ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പൊടിയും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചില്ലേ ക്യാഷ്നറ്റും സവാളയും കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടി അടിച്ചായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ജാർ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് ആയി കളയണം കേട്ടോ നല്ലോണം ക്യാഷ്നറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മൂന്നാം പാലല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് എല്ലാം ഇതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുമ്പോഴേ ഒറ്റടിക്കും കൂടെ ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒറ്റ കുറുക്കായി പോകും അപ്പോൾ കുറേശ്യ കുറേശ്യ പാൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കുക ഒറ്റടിക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ സവാള കട്ട കട്ടയായിട്ട് കിടക്കും കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഇതുപോലെ കുറുകി ഞാൻ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ഒഴിക്കാൻ പോവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാല് ആദ്യം കുറേശ്യ ഒഴിച്ചു അത് ഇതുപോലെ തിക്കാക്കി എടുത്തു ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇല്ല നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും ഉള്ളത് ആ വെള്ളം കളയെടുത്തിട്ടോ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ വെന്ത വെള്ളമാണ് അപ്പൊ അതോ നമ്മൾ കളിക്കുന്നെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റ് ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ എങ്ങനെയൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടി വെക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്ര
അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റൂവില് നമ്മുടെ വേപ്പില കണ്ടില്ലേ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അത് നമ്മൾ ആ എല്ലാം കൂടി ഇടില്ലേ സവാളയും പച്ചവെള്ളവും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വേപ്പിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വേപ്പിലയുടെ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ വേപ്പില കിട്ടില്ല മൊരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോടായി പോകും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടുക കേട്ടോ കറി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുമായിരിക്കും നമ്മളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേപ്പില കാണുവാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റൂ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കയ്യിൽ മാറ്റി ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മൂടി കൊണ്ട് മൂടി സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു ഇനി മൂടി അപ്പൊ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു അതുപോലെ മൂടിയും മൂടി വെച്ചു ഇനി മൂടി ഇപ്പൊ തന്നെ തുറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ചെറിയ ചട്ടി ഇതുപോലെ വെക്കുക കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണേ അപ്പോ ഞാൻ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അമ്പത് എം എന്റെ ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതിന്റെ പകുതിയോളം ഇട്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ നെയ്യ് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ക്യാഷ്യൂ ആദ്യം ഇട്ടു ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും നന്നായിട്ട് മൊരിയില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്നും മൊരിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം അപ്പൊ ഏകദേശം ഇത് പകുതി മൊരിവായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ ആദ്യം സോറി കിസ്മിസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കോൾ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി അതാണ് തെറ്റിപ്പോയത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിലേക്ക് ഇതങ്ങോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ നെയ്യും കാഷ്യൂനറ്റും കിസ്മിസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇളക്കരുത് വേഗം ഇതങ്ങോട് മൂടി വെക്കുക ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാവൂ എന്നാലേ ആ നെയ്യൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ബീഫിലും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച സംഭവം ടേസ്റ്റ് ആവൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ വാവ് നമ്മുടെ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും വെച്ച് എനിക്ക് കമൻറ്റ് തരിക കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുവാണേ നെയ്യ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഇളക്കിയില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പാകം അതായത് എങ്ങനെ തിക്കാണോ കുഴമ്പാണോ എന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ചാറ് മാത്രം എടുത്തു നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ചാറ് ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ വെള്ളം പോലെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ പൊടി ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മധുരവും നല്ല കറക്റ്റ് ഉപ്പും നല്ല ടേസ്റ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടോ കാണാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതവരുണ്ടെങ്കിലേ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടോ ഇതുപോലത്തെ നല്ല റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അപ്പൊ താങ്ക് യു അതാ ഇതുപോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാലില്ലേ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ തിള കേട്ടോ അധികം അങ്ങോട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് കളയരുത് നമ്മുടെ മെയിൻ പാലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിൽ നമ്മുടെ വേപ്പില കണ്ടില്ലേ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അത് നമ്മൾ ആ എല്ലാം കൂടി ഇടില്ലേ സവാളയും പച്ചവെള്ളവും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വേപ്പിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വേപ്പിലയുടെ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ വേപ്പില കിട്ടില്ല മൊരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോടായി പോകും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടുക കേട്ടോ കറി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുമായിരിക്കും നമ്മളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേപ്പില കാണുവാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റൂ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കയ്യിൽ മാറ്റി ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മൂടി കൊണ്ട് മൂടി സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു ഇനി മൂടി അപ്പൊ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു അതുപോലെ മൂടിയും മൂടി വെച്ചു ഇനി മൂടി ഇപ്പൊ തന്നെ തുറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ചെറിയ ചട്ടി ഇതുപോലെ വെക്കുക കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അമ്പത് എം എന